¿Qué esperamos que haga el precio de Bitcoin? ¿Qué hay León? Soy Álvaro Barroso de Lions Investors y en este vídeo voy a hacer un análisis técnico de Bitcoin con lo que puede hacer su precio en los próximos días y semanas. Así que vamos a por ello León. La información aquí contenida se expone de forma meramente informativa y no constituye una recomendación de inversión. Lions Investors no se hará cargo de ninguna pérdida ocasionada por el mal uso del usuario. Y vamos a ver qué nos puede deparar el precio de Bitcoin tras la aprobación de su ETF. Bueno, vamos a empezar por una temporalidad muy alta, ¿vale? Por temporalidad mensual. ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo. Que cada vela, ¿vale? Pues representa lo que ha hecho el precio en un mes, pues bueno... En noviembre de 2023, diciembre de 2023, como va en enero de 2023, ¿vale? Entonces, estando en mensual, ¿vale? Yo la verdad que a día de hoy aún sigo estudiando, aún me sigo formando, intento mejorar cada día. ¿Por qué digo esto? Si lo que son los imbalances, yo los hubiese aprendido mucho antes y hubiese tenido en cuenta eh, temporalidades tan altas como la temporalidad mensual... ¿Vale? Pues no se me habría dado el caso de errar en el análisis en aquel que dije pues que yo pensaba que íbamos a llegar eh, a ver a Bitcoin en precios de 9.500, 12.500 dólares. Que igualmente por aquí arriba, ¿vale? Eh, en la esquina superior derecha de tu, de tu pantalla, puedes ver el vídeo al que estoy haciendo referencia, ¿vale? Ahí te dejo la, la etiqueta, ¿vale? ¿Por qué digo esto que no me hubiese ocurrido? Bueno, porque aquí teníamos un imbalance en mensual muy bonito, ¿vale? Y mira por dónde, mira qué cosas, que fue justo, oye, a buscar el 50% de ese imbalance en mensual y para arriba. O sea, fue tocar el imbalance en mensual y marcarse de subida un 216%, ¿vale? Bitcoin, casi nada. Entonces, a continuación, ¿qué nos puede... Eh, de parar, bueno, primero de todo, vamos a marcar también este imbalance, ¿vale? Que ha dejado aquí. Y en especial voy a marcar la zona de los, de los 30.800 dólares, ¿vale? El imbalance tiene tres formas de cubrirse, ¿vale? O suele tener tres formas de cubrirse. La primera es al 0%, es decir, a la parte superior del imbalance, ¿vale? Donde voy a hacer una línea naranja, ¿vale? Otra al 50%, que es la mitad la línea negra y otra al 100% que es el final del imbalance que voy a poner la línea azul vale entonces a continuación de esto voy a bajar de escala mensual a escala semanal para seguir viendo y seguir analizando qué podemos apreciar a continuación en escala semanal bueno muy sencillo vemos como aquí hemos tomado un bsl vale una buy side liquidity, espérate que te lo pongo en texto, que es principalmente, bueno, cuando deja estos mechazos, ¿vale? Pues una toma de liquidez levemente por encima justo de ese nivel. Entonces, ahora, ¿qué es muy probable? Muy probable, como digo, esto es análisis técnico, eh, no es una ciencia exacta, son probabilidades, ¿vale? Pero ¿qué es muy probable? Que se dé un retroceso hasta los 30.800 dólares para posteriormente continuar subiendo, ¿vale? Es decir, aquí hay un mechazo, pero es que a su vez esta toma de liquidez ha dejado otro mechazo. Entonces, ahora lo normal, ¿vale? Lo normal es que Bitcoin hiciese un retroceso para continuar subiendo, ¿vale? En esa subida, ¿hasta dónde podría subir? ¿Hasta dónde podría llegar? Bueno, volvemos a la temporalidad mensual y vemos este imbalance que como vemos se metió pero sin ser el 0% ya que ha llegado a más. Yo creo que sí que vamos a llegar a ver a Bitcoin en los 50.500 dólares, ¿vale? O sea, esto en mensual. Si bajamos a semanal... Pues eh, 
coincide ahí con una especie de viris order block, ¿vale? De order block bajista, más o menos, esa zona, ¿vale? Es decir, de una zona de presión de, de la venta. Entonces, pues yo ahora mismo mmm, tendría dos opciones. Opción A, que es que vaya primero a mitigar ese imbalance mensual al 50% para posteriormente caer a los 30.800 dólares, ¿vale? Es decir, que suba a los 50.000 para caer a los 30.000, ¿vale? Que ahí ya pues habría que ver lo que hace aquí el precio, cómo desarrolla, cómo eh, está reaccionando el volumen, la lectura del precio volumen, que por cierto, si quieres una masterclass totalmente gratuita sobre el volumen más de lo mismo en la esquina superior derecha ahora mismo de tu pantalla puedes ver la etiqueta para acceder a ese vídeo así que cuando acabe este vídeo te vuelves a, a este tramo y te ves esa, esa masterclass que vas a ver cómo te es de gran ayuda león no me cabe duda vale <risa> dicho esto esta sería la opción a vale o sea subida a 50.500 para corrección a 30.000 opción a y lo que digo, ya aquí habría que esperar cómo reacciona. Es posible que comience un nuevo impulso, ¿vale? Y se vaya incluso a la búsqueda de, de nuevos máximos, ¿vale? O a la búsqueda de los 60.000 dólares. Pero bueno, poquito a poco. Primero hay que ver a qué zona estas dos llega antes, ¿vale? Podría ser esa opción o también algo así, ¿vale? Que vaya aquí y luego aquí. Y aquí esperar a ver qué ocurre. Lo que yo sí que pienso... Es que antes, por ejemplo, de irnos a por unos nuevos máximos o antes de que haya otra gran caída, ¿vale? Otra gran caída, hablo una de dos, de que haya nuevos máximos en Bitcoin o que haga nuevos mínimos, ¿vale? Antes de eso, tenemos que visitar, en mi opinión, tanto los 50.000 dólares como los 30.000 dólares. Una vez hayamos visitado eso, dependiendo de cómo lo haya hecho, de cómo... Eh, reaccione a las zonas pues ya veremos a dónde puede ir el precio y a dónde a dónde, a dónde nos puede llevar vale así que si quieres que te mantenga al día con análisis de bitcoin lo que pueda hacer actualizaciones y demás porque te gusta este tipo de contenido pues házmelo saber en un comentario deja tu like y demás al igual que te digo león como has visto he hecho el análisis en velas mensuales y semanales o sea eh, es un análisis a semanas y meses vista, ¿vale? Es decir, este análisis que vengo comentando no tiene por qué darse de aquí a unos días, ni de aquí a una semana, ni de aquí a dos semanas, ¿vale? Al ser análisis en temporalidades muy altas, que en verdad un análisis, eh, cuanto mayor sea su temporalidad, mayor fiabilidad nos proporciona, ¿vale? Pues eh, lo que digo, al ser velas mensuales y semanales, Vamos a tener que dejar semanas y meses a que se desarrolle este análisis. Bueno, León, ya hemos llegado al final de este vídeo. Nada, primero de todo, queríamos agradecerte que nos hayas acompañado. Y oye, comentarte antes de que nos abandones, que si te ha gustado este vídeo, recuerdes... Dejar tu like. Ahí está, el dedito arriba. <ríe> Por supuesto, nos importa mucho tu opinión sobre este vídeo, así que... Deja tu comentario. Y que no se te olvide, que si te gusta el contenido que hay en Lions Investors con vídeos como este, ¿qué tienen que hacer Sony? Díselo al león que nos está viendo ahora de la pantalla. Suscribirte y activar la campanita. Ahí está. Al activar la campanita, cualquier vídeo que suba te notificará YouTube, al igual que si hago alguna emisión en directo, se te notificará. Así que nada, león, muchas gracias por habernos acompañado. Seguimos rugiendo. Ahí está, seguimos rugiendo. <ríe>